soy Estela Mar. Hoy en Mujeres Chingonas que dejaron huella en la historia, te presento a Adela Velarde Pérez, una activista mexicana que participó en la Revolución Mexicana. Desde joven su pasión fue la medicina. A los 15 años de edad se incorporó a las filas de la lucha revolucionaria como enfermera en la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Adela fue la fuente de inspiración cuyo nombre representaría a todas las enfermeras que prestaron servicio, no solo para cuidar a los enfermos y curar a los heridos. Durante la revolución, además, fueron las encargadas de cargar armas, encargarse de los alimentos e incluso participar en las batallas si así se les requería. A continuación te presento este fabuloso relato de Servando Clemens, de la historia conocida de la delita quien por supuesto nunca tuvo poderes, pero el escritor mexicano logra crear un cuento fantástico sobre esta valiente mujer. Si Adelita se fuera con otro. Esta famosa canción surgió entre 1910 y 1917 durante el movimiento armado de la Revolución en México. Una historia que se entretejió entre los hombres y mujeres de esa época. Según cuenta el relato de Servando Clemens, Adela era una talentosa joven al servicio de un afamado circo en México durante épocas revolucionarias. Ella junto a su novio eran la mayor atracción de aquel espectáculo. Adela era la musa que parada frente a un muro recibía los cuchillos que lanzaba su amado, quien era ciego, clavándolos alrededor de su cuerpo sin jamás ser lastimada. Hasta que eventualmente la avaricia se apoderó de aquel hombre y un día al dirigirse al dueño le exigió, mi paga debería ser mayor. Yo soy la principal atracción de este circo, mis cualidades sobrehumanas merecen mejores comodidades. El dueño le explicó al ciego que el país estaba en conflicto y la situación era difícil. Si no me lo concedes, me voy. Un circo chino me está buscando, reprochó él. Ante el chantaje, el dueño accedió, sugiriendo disminuir el pago de su novia a cambio a lo que éste aceptó, alegando que ella no hacía nada. Después de esto, el dueño fue a comunicarle a Adela el ajuste, pero Adela no estuvo de acuerdo. No es posible, yo arriesgo mi vida por él, porque lo amo, yo soy quien necesita el dinero. Él estuvo de acuerdo, Adela, explicó su jefe. Adela no lo podía creer. Acepta, dijo el dueño, será fácil reemplazarte por alguien más, que arriesgue su linda figura, incluso por menos dinero. No gracias, respondió Adela, y tomó el primer tren y se marchó. A la siguiente semana, una nueva mujer ocupaba su lugar. El espectáculo comenzó y el joven lanzó la primera daga contra la chica la cual se incrustó en su corazón, quitándole la vida al instante. ¡Asesino! le gritó el padre de la modelo. Juraste tener poderes y que no le harías daño. La gente del pueblo linchó al lanzador de cuchillos junto al dueño del circo. Lo que nadie sabía era que Adela poseía los poderes especiales con el cual tenía la habilidad de desviar objetos metálicos. Tiempo después, se unió a la Revolución Mexicana. Era ella la encargada de desviar las balas que se proponían llegar a un tal Pancho Villa. Según cuentan por ahí las historias. En 1914, Adelita, durante la batalla, atendió las heridas del coronel Antonio Gil del Río Armenta. Él fue quien le compuso esta famosa canción. Adela murió en 1971 en los Estados Unidos. Sus restos yacen en el cementerio de San Felipe, en Del Río, Texas. Cada año, cientos de personas van a visitar la tumba de la mujer que inspiró una de las canciones más conocidas en la época de la Revolución Mexicana. Yo soy Estela Mar. Hasta la próxima.